A propósito del tema, un estudio publicado esta semana en una prestigiosa revista médica internacional muestra que el ejercicio es un antidepresivo eficaz. Detalles, doctora Fernanda. Sí, Margarita, muy buenas tardes. Miren, el ejercicio físico no solo relaja, disminuye los niveles de estrés, de tensión, mejora aspectos como la concentración, la atención, entre muchos otros efectos que son inmediatos por una serie de sustancias que se producen. Pero además, oigan esto, en personas que ya tienen un diagnóstico como tal de depresión o de ansiedad, produce también efectos muy positivos. Por lo tanto, es una herramienta esencial a tener en cuenta en el tratamiento. Eso sin contar con los efectos positivos a nivel físico y ojo, no solo digamos que terapéuticos de corto plazo, sino también efectos preventivos y de largo plazo. ¿Qué efecto tiene el ejercicio en su estado de ánimo? Pues lo desestresa uno. Uno se siente como mejor con uno mismo. Me sube mucho el ánimo. Mantengo renovado, positivo. Emocionalmente me ayuda mucho. Ya son varias las investigaciones que muestran que hacer ejercicio de manera regular no solo mejora nuestra salud física, sino también la emocional y mental. Un estudio que se acaba de publicar en la revista médica británica asegura que no es solo el estado de ánimo, hacer ejercicio es un antidepresivo eficaz. Es más, hay estudios que demuestran que una persona que realiza actividad física va a tener una mejor acción del medicamento antidepresivo y menores efectos secundarios de este medicamento, siempre teniendo presente que la actividad física debe ser prescrita. Esto debido a efectos neurológicos claros y significativos, como el aumento del flujo sanguíneo. A corto plazo, en el impacto de las emociones y lo que evidencia la gente inmediatamente después de hacer ejercicio. Y esto en el impacto de sustancias cerebrales como la noradrenalina, la serotonina, la dopamina. Y los efectos a largo plazo con la generación de nuevas células a nivel cerebral, sobre todo en el hipocampo, que es una estructura a nivel cerebral enfocada en funciones como el aprendizaje y la memoria. El ejercicio beneficia a hombres y mujeres de todas las edades. Incluso algunos estudios han mostrado que nunca es tarde para empezar a realizarlo. Este estudio nos muestra que actividades como bailar, caminar, trotar, practicar yoga, tai chi, ejercicios aeróbicos mixtos y entrenamiento de fuerza son como los que mejor evidencia tienen en el impacto como tratamiento antidepresivo. Sin embargo, tanto el estudio como el doctor Diego Vargas, psiquiatra de la clínica Montserrat en Bogotá, son enfáticos en que no es hacer actividad física por hacerla, se requieren evaluación y seguimiento. Primero, es importante que exista una prescripción del ejercicio. Segundo, que existan unos mecanismos de adaptar esa actividad física a la persona. En tercero, que existen unas recomendaciones en que una persona debería realizar actividad física por lo menos 45 minutos tres veces a la semana, pero además que a la persona le guste, que no sea una actividad forzada. Así que no se equivocan quienes denominan al ejercicio como un antidepresivo natural. Es una herramienta más y muy eficaz frente a condiciones frecuentes como la depresión y la ansiedad. Eso sí, cuidado, no es que si usted está tomando medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, va a empezar a hacer ejercicio por cuenta propia y a suspender el tratamiento. No, cualquier ajuste en la medicación debe ser con la asesoría y la supervisión médica y el ejercicio como cualquier otra terapia, insisto, también tener regularidad y seguimiento. Feliz tarde, Ana Milena.